Thưa quý vị khán giả, Tiêu Chiến hiện đang ở Trùng Khánh với đoàn làm phim nắng gắt của anh ấy. Tuy nhiên, đoàn làm phim sắp hoàn thành quá trình quay phim tại Trùng Khánh và họ sẽ chuyển đến thành đô trong vài ngày tới. Tiêu Chiến và đàn chị Bạch Bách Hà đều rất vui với sự hợp tác này. Hơn nữa, đội ngũ của Bạch Bách Hà rất sẵn sàng phối hợp mọi thứ. Đối với số lượng cảnh quay hay việc xuất hóa đơn đều không có ý kiến gì, miễn là hiệu ứng tốt là được. Tiêu Chiến đã hoàn thành cơ bản các tài liệu kinh doanh trước khi gia nhập đoàn, vì vậy gần đây anh ấy đang quay phim trong Yên Bình. Có lẽ trong thời gian tới, anh ấy chỉ phải ra ngoài quay tạp chí nữa thôi. Bộ phim này của anh ấy có thể yên tâm cả về đội ngũ sản xuất đến kỹ năng của bạn diễn. Trong những bộ phim hiện nay của Tiêu Chiến, bộ phim Nắng Gắt dường như được chú ý hơn cả. Phim trường của Nắng Gắt và phim trường Vũng Trộm không thể giấu với sự tham gia của Triệu Lộ Tư là những địa điểm chụp ảnh đông đúc nhất bởi các tay săn ảnh và fan cuồng. Tiêu Chiến luôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ đạo diễn, diễn viên, nhân viên, tất cả những người đã làm việc trong và ngoài ngành. Tiêu Chiến rất tốt, lễ phép, làm việc chăm chỉ, tận tâm, trong sáng, tiếp cận với vai diễn một cách cẩn thận. Hiện nay, bộ phim Ngọc Cốt Giao của Tiêu Chiến dự kiến phát sóng vào kỳ nghỉ đông. Ban đầu, bộ phim được lên kế hoạch quảng cáo rầm rộ, nhưng bây giờ môi trường chung bị thất chặt, không cho phép có quá nhiều tìm kiếm nóng bỏng. Nhận thấy tình hình không thích hợp, nên bộ phim đã tạm thời lùi lịch phát hành lại. Dù sao, mọi bộ phim liên quan đến tiêu chiến, nếu phát hành đều sẽ tạo ra rất nhiều tìm kiếm nóng. Đại hội Đảng lần thứ 20 của Trung Quốc đang diễn ra. Lệnh cấm giải trí bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 đến gần cuối tháng. Vì vậy, nhiều bộ phim đã tạm thời được hoãn lại. Gần đây, tin đồn về sự hợp tác của tiêu chiến và địch lệ nhiệt 3 lại xuất hiện nhiều hơn. Lần này, không chỉ là tin tức chung chung, mà tin đồn nói rằng hai nghệ sĩ đã ký hợp đồng cộng tác và hiện đang thảo luận để đặt lịch hẹn gặp gỡ. Bộ phim có tiêu đề tạm dịch là Con đường đến với ngân hàng đầu tư. Tiêu chiến sắp hoàn thành, quá trình quay phim tại Trùng Khánh và anh sẽ chuyển đến thành đô trong vài ngày tới. Địch lệ nhiệt ba cũng sẽ đến thành đô vào ngày 20 để quay phim. Họ sẽ gặp nhau vào cuối tháng trong một bữa tối chính thức để bàn về việc hợp tác lần này. Tất cả còn tùy thuộc vào việc bàn bạc có thuận lợi hay không. Ngoài ra vấn đề vị trí, phiên vị của hai người cũng khiến nhà đầu tư rất đau đầu để cân bằng cho cả hai bên và không mất lòng bên nào. Việc phiên vị cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Hiện chưa thể xác nhận thêm bất cứ thông tin chính thức nào. Nếu cả hai bên thuận lợi đi tới những thỏa thuận hợp tác thì đây là kịch bản rất đáng đồng tiền bát gạo. Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm truyện đã đạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu văn học trực tuyến theo chủ đề hiện thực toàn quốc lần thứ tư. Tác phẩm sẽ đưa bạn vào ngành ngân hàng đầu tư thực tế ở Trung Quốc, dược phẩm sinh học quốc phòng và công nghiệp quân sự, sản xuất truyền thống, Internet of Things, điện toán đám mây, một thị trường vốn với hơn 7.000 công ty niêm yết và một ngân hàng đầu tư tận tâm, một cuộc chiến giữa hiện thực khốc liệt và giấc mơ. Cốt truyện chính của cuốn sách này được bổ sung bởi tính chuyên nghiệp. Ngay cả khi bạn không hiểu về tài chính, bạn cũng có thể hiểu được nó. Hãy xem các ông chủ ngân hàng đầu tư đã vận dụng trí tuệ và sức lực của họ như thế nào vào cuộc sống. Tôi nghĩ nội dung của kịch bản khá cuốn hút. Gần đây, một nguồn tin cũng tiết lộ rằng Tiêu Chiến sẽ đóng cùng Thành Long trong bộ phim điện ảnh hành động kinh dị Blade do tiền bối đường quý lễ viết kịch bản và Thành Long đạo diễn. Sự hợp tác đã được ký kết vào năm ngoái, từ khi kịch bản chưa được viết. Tiêu Chiến đã từng từ chối bộ phim chiến binh Vengas với sự tham gia của Thành Long. Nhưng tiền bối đường quý lễ không từ bỏ việc hợp tác này, ông hy vọng sẽ chọn Tiêu Chiến trong bộ phim khác. Và đó chính là bộ phim điện ảnh Hành động kinh dị Blade. Bộ phim kể về câu chuyện của một cảnh sát chống ma túy và một đội trưởng cảnh sát hình sự, những người làm việc cùng nhau để tiêu diệt một tổ chức tội phạm và đưa ra công lý dành cho các phần tử tham nhũng đằng sau sự thông đồng giữa chính phủ và doanh nghiệp. Một số nguồn tin cũng tiết lộ bộ phim ngắn Once của đạo diễn Vương Gia Vệ với Tiêu Chiến là một phép thử của đạo diễn về khả năng tương thích của diễn viên với vai chính trong một bộ phim sắp tới. Người đưa tin cho biết, sắp tới Tiêu Chiến sẽ có hai phim điện ảnh và hai phim truyền hình đã được ký hợp đồng cùng ba dự án khác đang được thảo luận. Đây quả là những thông tin tuyệt vời phải không nào? Tiêu Chiến đã từng tham gia vào thị trường điện ảnh vài năm trước. Bộ phim Chu Tiên của anh ấy khi đó đã phá vỡ doanh thu phòng vé. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất của Tiêu Chiến trong bộ phim này, nhưng doanh thu của bộ phim là câu trả lời chính xác nhất. Tôi đã từng xem bộ phim này và tôi cảm thấy bộ phim rất cuốn hút. Tôi cũng hy vọng được nhìn thấy Tiêu Chiến trên màn ảnh rộng trong vai chính thêm nhiều lần nữa. Anh ấy chắc chắn sẽ tiếp tục thành công trên thị trường này. 
Bạn nghĩ thế nào về các dự án kể trên của anh ấy? Bạn có muốn xem một bộ phim có sự kết hợp của Tiêu Chiến với nữ mỹ nhân Tân Cương, Nhiệt Ba không? Hay bạn muốn thưởng thức một tác phẩm điện ảnh mà trong đó Tiêu Chiến với tiền bối Thành Long sẽ kể vai sắc cánh bên nhau? Hay bạn đang chờ xem đạo diễn Vương Gia Vệ và Tiêu Chiến sẽ hợp tác trong dự án nào sắp tới? Tất cả những quả dưa này đều là thật. Họ đã liên hệ với nhau, nhưng đó là những kế hoạch trong tương lai gần và xa. Và quyết định cuối cùng của Tiêu Chiến mới là quan trọng nhất. Khi hai bên đồng ý hợp tác thì còn rất nhiều vấn đề cần thương thảo. Sau khi mọi thỏa thuận của hai bên đều đạt được, lúc ấy dự án mới chính thức khởi động. Vì vậy, chúng ta chỉ tiếp nhận những thông tin này dưới dạng tham khảo và chờ thông báo chính thức đến. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.